today we are going to discussing about the stimulated ramen scattering the last class we are to discussing about the hyper ramen effect and the classical theory and the quantum theory of the hyper ramen effect and today we are going to another phenomena of the non linear spectroscopy that is stimulated ramen scattering the discovery of stimulated ramen scattering is an accidental while the experimenting nitro benzene filled ker cell as a shutter for a q switched giant pulse ruby laser that means nammude oru giant pulse laser oru ker cellilude ee ker cell ennu parnjale nitro benzene ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കെയർ സെല്ലാണ് ആസ് എ ഷട്ടർ ഫോർ ക്യൂ സ്വിച്ച്ഡ് ജയൻറ്റ് പൾസ് റൂബി ലൈസർ ഒരു കെയർ സെല്ലിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിനോമിനയാണ് സ്റ്റിമുല അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് രാമൻ സ്കാറ്ററിങ് ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡെൻസ് റേഡിയേഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡെൻസ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ആങ്സ്റ്റോങ്ങിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റിമുലേഷഡ് എമിഷനും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ ലാംഡ സീക്കൾ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആങ്സ്റ്റോങ് അതായത് ഈ നൈട്രോ ബെൻസിലൂടെ ഒരു ജയൻ്റ് പൾസ് ലൈസർ കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ആങ്സ്റ്റോങ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആങ്സ്റ്റോങ് ഈ ഒരു അഡീഷണൽ എമിഷ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രോ ബെൻസിനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോർമൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ്റെ രാമൻ ലൈനാണ് അതായത് ഒരു ജയൻറ്റ് പൾസ് ലൈസർ നമ്മളൊരു സാമ്പിളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജയൻറ്റ് പൾസ് ലൈസർ ഒരു സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ലൈസർ ബീം ലൈസർ ബീമിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഡിഫറൻസിൽ നമുക്ക് കുറേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ലൈനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കും ആൻറ്റി സ്റ്റോക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ന്യൂ എം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്കും ആൻറ്റി സ്റ്റോക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഇത് ന്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ന്യൂ എം ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ടു ന്യൂ എം ഇവിടെ ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ടു ന്യൂ എം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ പഠിക്കാൻ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ലൈന് രണ്ട് എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനീഷ്യലി ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഒരു വിർച്വൽ ലെവലിലേക്ക് പോകും ദൻ സഡൻലി അത് എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരും അയർ എനർജി ലെവൽ ഇ വണ്ണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ രണ്ട് എനർജി ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്നത് എച്ച് ന്യൂ എം ആണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം എന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളൊരു ജയൻറ്റ് പൾസ് ലൈസറാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജയൻറ്റ് പൾസ് ലൈസറാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സോഴ്സുകൾ നമുക്കിവിടെ ആക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ജയൻറ്റ് പൾസർ ലൈസറാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കേസ് പിന്നെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം എന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ഇനി വേറിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് എനർജിയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു വിർച്വൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലെവലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന
ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യു എം എന്നതായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ലൈനിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ തന്നെ വേറൊരു പവർഫുൾ സോഴ്സായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യും പവർഫുൾ സോഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് എച്ച് ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം എന്നുള്ള ഒരു എനർജി നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എനർജി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിർച്വൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ വിർച്വൽ ലെവലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനർജി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ടു ന്യൂ എം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു നോർമൽ പ്രൊസീജിയറാണ് ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം എന്നുള്ളൊരു എനർജി കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് എനർജി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഒരു വിർച്വൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ച് ഒരു അയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചെത്തും ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ടു ന്യൂ എം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും സോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വിൽ ബി ഇൻക്രീസസ് ദിസ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ലൈൻ സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ ആവട്ടെ നിയാൻ്റെ സ്റ്റോക്കിലാണെങ്കിലും ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജർ ഇസ് കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ദ ഫിനോമിന ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് രാമൻ സ്കാറ്ററി ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് രാമൻ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജെയിൻഡ് റൂബി ലൈസറാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് റൂബി ലൈസർ ഈ റൂബി ലൈസർ ഒരു കർ സെല്ലിലൂടെ ഈ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈ ഫിൽഡ് വിത്ത് നൈട്രോ ബെൻസിൻ നൈട്രോ ബെൻസിൻ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിലൂടെ കടത്തി വിട് കടത്തി വിട്ട് ഒരു ഇതൊരു ഫിലിമാണ് ഈ ഫിലിമിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈനും ചെറിയ ചെറിയ ആംഗിളിലായിട്ട് ഓരോ ലൈനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സർക്കിളുകൾ ഉള്ള പോലെയാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ സർക്കിളും നമുക്കവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടിയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാർക്ക് റെഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കേസിലുള്ള കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കേസിൽ നമുക്ക് റെഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം അടുത്ത കേസിൽ ഓറഞ്ച് അടുത്ത കേസിൽ യെല്ലോ അടുത്ത കേസിൽ അടുത്ത കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗ്രീന് ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സർക്കിളുകളുള്ള ഒരു ഫിലിം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഓരോ ഫോട്ടോ ലൈന് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആംഗിൾ ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളായിട്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈനാണ് എന്താ പറയുക ഡാർക്ക് റെഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ലൈനിലാണ് നമുക്ക് റെഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ലൈനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സ്റ്റോക്ക് ലൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ബാൻഡുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് രാമൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് രാമൻ എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻവേഴ്സ് രാമൻ എഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ആർ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് രാമൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് എന്തായിരുന്നു രാമൻ എഫക്റ്റ് ഒരു എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോൺ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഒരു മോളിക്കൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു
സ്കാറ്റേർഡ് മോളിക്കൂൾസ് ഒരു എനർജി അബ്സോ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മോളിക്കൂൾസ് ഒരു വേറെ ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെവലിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിനോമിനസ് കോൾഡ് ഇൻവേഴ്സ് രാമൻ എഫക്റ്റ് ഈ ഇൻവേഴ്സ് രാമൻ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയണം ഒന്നെങ്കിൽ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേരിലും ഒന്ന് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേരിലും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂസ് സീറോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഒരു മോളിക്കൂൾസ് ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസിഷൻ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് ഈവൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എനർജി ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വിർച്വൽ ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളൊരു എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അബ്സോർവ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ന്യൂ എം അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ന്യൂ എം എന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് രാം ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സോറി നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ന്യൂ എം എന്നുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് എന്തായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളിക്കൂൾസ് ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് അപ്പർ ലെവലിലേക്ക് പോവുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ എം അതായത് ഈ ഇൻപുട്ട് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു മോളിക്കൂൾസ് ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ബാക്കി വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് ഒരു സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോൺ എനർജി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു എനർജി ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫിനോമിനൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റി ഇൻവേഴ്സ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് രാമൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കേസിലും പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് തീരം പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഒരു എനർജി ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് അപ്പർ ലെവലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു എനർജി ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ന്യൂ എം എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഡിഗ്രീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം എന്നുള്ള ഒരു എനർജി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം ആണ് ഈ ഇൻപുട്ട് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ലെവലിൽ നിന്നുള്ള അപ്പർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ഒരു എനർജി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എച്ച് ന്യൂ എം എന്നുള്ളൊരു എനർജി ഓക്കെ എച്ച് ന്യൂ എം എന്നുള്ളൊരു എനർജി നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കണം കാരണം ഡിഗ്രീസിങ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫിനോമിനൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവേഴ്സ് രാമൻ എഫക്റ്റ് ഇതിനെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ എച്ച് ന്യൂ എം ഇവിടെ പ്ലസ് ആക്കി കൊടുക്കാം അതായത് ഇൻപുട്ട് സ്വീകരിച്ച് ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് അപ്പർ ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ എം പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ സ്കാറ്റേഡ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മോളിക്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസിൽ ഈ ഒരു ഫിനോമിനക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്നതായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഇത്രയാണ് ഈ നോൺ ലീനിയർ രാമൻ സ്പെട്രോസ്കോപ്പിക്കിൻ്റെ ഫിനോമിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് മൂന്ന് ഫിനോമിന ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈപ്പർ രാമൻ എഫക്റ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്